A very good morning to all of you. Welcome to the DSEJ's Home Classes, a digital initiative by our Vardi Director School Education Jammu. I am Dr. Mehreen going to conduct this session for the students of History Class 11th. Today we are going to discuss Early Societies which is primarily your chapter number 1. But before discussing this chapter in detail, let's have a quick glance of the learning outcomes or various parameters related to the topic. Likewise, this chapter revolves around various concepts like how the societies have emerged during an early period onwards, what role did human being has played in their development, Various phases of evolution of human being starting from food gathering and hunting stage. Finally, how the civilized societies have evolved through the ages. कहने का मतलब ये हुआ कि किस तरह से societies जो हैं वो emerge होती हैं early period में या prehistoric period में whether कोई social setup था या नहीं था इन इन चीज़ों की हमने इस चैप्टर में स्टडी करने की कोशिश करनी है फिर हमने देखना है क्या इसमें ह्यूमन बीइंग ने कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया क्योंकि ह्यूमन बीइंग की एमरजेंस हुई ह्यूमन बीइंग की एवोल्यूशन हुई तभी तो एक सोशल सेटअप डेवलप हुआ होगा तभी तो एक सोसाइटी जो है चाहे वो अर्ली सोसाइटी ही थी तभी तो वो एक सोसाइटी फॉर्मेशन में आई होगी और साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस तरह से एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग जो होता है उनकी एक अर्ली फेज डेवलप होती है सोशल सेटअप की जिसको फूड गैदरिंग एंड हंटिंग स्टेज कहा गया और बाद में हम देखेंगे किस तरह से एक एक पूरी तरह से एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की फॉर्मेशन होती है लेकिन आ, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से अदली ह्यूमन बीइंग जो है आ, हमें हमें उनके एविडेंसेस या उनका जो मटेरियल रिमेन हमें मिले हैं अदली अदली ह्यूमन बीइंग के वो उनका क्या रोल है उनका क्या रोल है हिस्ट्री हिस्ट्री में उनका क्या रोल है इस चैप्टर को स्टडी करने में लेकिन हम जब अर्ली ह्यूमन की बात करेंगे या उसकी उत्पत्ति की तो सो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस एराइज होते हैं जैसे हमें कैसे पता चला कि अर्ली ह्यूमन बीइंग था हमें कैसे पता चला वो खाता क्या था हमें कैसे पता चला वो रहता कैसे था हमें कैसे पता चला उसका रिलेशन दूसरे ग्रुप्स के साथ कैसा था हमें कैसे पता चला कि वेदर वो कोई शेल्टर बना के रहता था या नहीं रहता था बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जिनका हमें आंसर जो है बींग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हम उस आंसर को तलाश करने की कोशिश करते हैं सो so, हमें यहाँ इस बात पर ध्यान देने देना है कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए या समझने के लिए सोर्स मटेरियल बहुत ही वाइब्रेंट रोल प्ले करता है सोर्सेज सोर्स मटेरियल। अब देखिए ये सोर्सेज या सोर्स मटेरियल है क्या बेसिकली हिस्ट्री में सोर्सेस को आ, आ, हम दो पैरामीटर्स पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं या मान लीजिए हमने उनको दो हिस्सों में बांटा है जैसे लिटरेरी सोर्सेस या एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड व्हाट आर दीज लिटरेरी सोर्सेस लिटरेरी सोर्सेस मींस लिखित प्रमाण जैसे जो भी हमें चीज़ें रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल हुई और जिन रिटर्न परमाणों ने लिखित परमाणों ने हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी दी वो होते हैं लिटरेरी सोर्सेज जैसे कि हमारे वेद्स हमारे पुराण्स उपनिषद्स एट्सेट्रा सेकेंड कैटेगरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी रिलेटेड टू योर योर स्टडी ऑफ दिस चैप्टर आर्क्योलॉजिकल सोर्सेज these are basically the material evidences like uh, bones tools coins and other remains that gives important and detailed information pertaining to a particular period archaeological sources wo sources hote hain jo hame material form mein milte hain jinki jinki uh, jo dabe hue hote hain jinko khod kar nikala jata hai jinki baad mein carbon dating hoti hai ek process hai carbon dating ka un, un uh, jo bhi hum material jo hai uh, archaeologists nikalte hain 
खोद कर उनकी पर्टिकुलर कार्बन डेटिंग होती है उस कार्बन डेटिंग के प्रोसेस से हमें पता चलता है ये सोर्स मटेरियल कितना पुराना है किस पर्टिकुलर पीरियड का है दिस एंड दीज आर योर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड दीज सोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द स्टडी ऑफ योर दिस चैप्टर इज कंसर्न क्योंकि इन सोर्सेज के बिना इन सोर्सेज के बिना हिस्ट्री कहीं ना कहीं पे अधूरी है इसलिए मैंने थोड़ा आपको थोड़ा सा एक ब्रॉड आइडिया देने की कोशिश की सोर्सेज के बारे में क्योंकि हम जब हम चैप्टर की स्टडी करेंगे हम इन इन टर्म्स की बहुत यूज़ करेंगे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करेंगे हम पीरियडाइजेशन की बात करेंगे हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की का नाम लेंगे हम आर्टिफेक्ट्स का नाम लेंगे सो इन चीज़ों ये कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं हिस्ट्री में जिसमें जो आपको थोड़ी बहुत क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है सब चीज़ें जो है चैप्टर में मैंशन नहीं होती हैं लेकिन चैप्टर के क्रक जो क्रक्स होता है उसमें जो चीज़ें जो हमें पढ़नी होती हैं वो हमें पहले ही उसकी जो है एक रफ नोट्स जो हैं उसके बना लेने चाहिए कि इसमें इंपॉर्टेंट है क्या क्या बेसिकली सो कमिंग टू योर चैप्टर अब आपका जो चैप्टर है इसमें हम देख देखेंगे हाउ द सोसाइटीज़ केम इन टू एग्जिस्टेंस फ्रॉम एन अर्ली पीरियड एंड वी राइड अबाउट वेरियस थीम्स रिलेटेड टू अर्ली सोसाइटीज इन दिस सेक्शन अब ये जो चैप्टर है बेसिकली आप दो थीम्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है एंड द फर्स्ट थीम इज अबाउट द बिगनिंग्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस फ्रॉम एन अर्ली पीरियड ठीक है ऑल्सो वी हैव टू लर्न हाउ ह्यूमन्स फर्स्ट इमर्ज इन अफ्रीका एंड हाउ आर्कियोलॉजी हैज़ प्लेड ए वाइब्रेंट रोल इन द स्टडी एंड डिसाइफर्ड एंड डिसाइफर्ड वेरियस फेजेज फ्रॉम द रिमेन्स लाइक बोन्स एंड टूल्स मोर ओवर आर्कियोलॉजी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट अर्ली पीपल देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देयर शेल्टर्स देयर लिविंग हैबिट्स देयर वेज एंड मीन्स द फूड दे एट बाय गैदरिंग प्लांट्स एंड हंटिंग एनिमल्स मीन्स जो थीम वन है उसमें हम प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिकल एरा की बात करेंगे कि किस तरह अर्ली ह्यूमन बींग के एविडेंस हमें मिले और हम उस पर्टिकुलर पीरियड की स्टडी करने में हमें जो है आसानी हुई एंड नाउ योर सेकेंड थीम डील्स विथ सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज दोज ऑफ लाइक मेसोपटामिया जो आपका प्रेजेंट डे इराक में है उनके uh, उनका रहन सहन कैसा था उनकी सेटलमेंट्स कैसी थी उनका रिटर्न मटेरियल कैसा था इट मीन्स हम सेकेंड थीम में हम देखेंगे कि सेटल्ड लाइफ की बात करेंगे जिस जिसमें बहुत सारे सोर्सेज ने अगेन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया लाइक like हमें एग्रीकल्चर के सोर्सेज मिले टूल्स एंड वेरियस इक्विपमेंट्स डोमेस्टिकेशन के सोर्सेज मिले हमें ट्रेड के सोर्सेज मिले सील्स एंड सीलिंग्स की फॉर्म में अब देखिए इसमें एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि अर्ली मैन तो आया ठीक है हम हम देखेंगे कि किस तरह से अर्ली मैन के हमें सोर्सेज मिले स्कल्स मिले टूल्स एंड टेपोलॉजी मिली बोन इम्प्लीमेंट्स मिले एट्सेट्रा लेकिन आपने यहाँ पर ये देखना है क्या वो अर्ली मैन जो है वो क्या वो अकेला रहता था या वेदर उसका कोई ग्रुप था अब देखिए जब हम लिविंग स्टैंडर्ड्स या आ, उनका लाइवलीहुड या उनकी लिविंग हैबिट्स के बारे में बात करेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि अर्ली मैन जो है एक ग्रुप में आ, अर्ली मैन के वेरियस ग्रुप्स थे वो क्या करते थे खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे फूड गैदरिंग स्टेज बोला जाता है इसको क्योंकि खाना तो उनको अवेलेबल नहीं था ना उनको तो मैनेज करना था उनको तो भूख लगती थी उनको मैनेज करना था वो कुछ भी खा लेते थे वो पेड़ पेड़ पौधों पे लगी हुई चीज़ें वो कच्चा मांस क्योंकि डोमेस्टिकेशन तो आया ही नहीं था एग्रीकल्चर तो आया ही नहीं था वो वो क्या करने लगे जो भी मटेरियल उनको अवेलेबल था वो उसी से ही अपनी बुक को मिटाने लगे और 
जैसे अभी मैं ग्रुप्स की बात कर रही हूँ कोई लैंग्वेज हमें कोई अभी एविडेंस नहीं मिला अर्ली ह्यूमन पीरियड में अर्ली uh, पीरियड में कि उनके बीच कोई लैंग्वेज डेवलप हुई थी लेकिन यहाँ uh, यहाँ पे हिस्टोरियंस जो है एक एनालिसिस लगाते हैं कि उनके बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन तो होता होगा जिससे वो एक दूसरे को बोलते होंगे अगर फूड गैदरिंग के लिए अगर खाने की तलाश में ही जाना है तो वो पूरा ग्रुप जो है वो निकलता होगा और हमें कुछ uh, यहाँ uh, हमें हमें ग्रुप्स की बार बार बात इसलिए कर रही थी ऑन द बेसिस ऑफ हमें केव्स के एविडेंसेस जरूर मिलते हैं कि एक ग्रुप जो है एक केव में रहता होगा दूसरा ग्रुप दूसरी केव में रहता होगा और उनके बीच में एक कोई ना कोई कम्युनिकेशन तो डेवलप होगा ही एक साइन लैंग्वेज होगी एक अब उनको शिकार पर जाना है तो वो पूरा ग्रुप कैसे इकट्ठे निकलता होगा तो सम सॉर्ट ऑफ हम यहाँ पे ये मैं आपको स्ट्रेस uh, करने की कोशिश कर रही हूँ कि सम सॉर्ट ऑफ उनके बीच में एक uh, एक सोशल सेटअप था एक ग्रुपिंग थी ठीक है जिसको हम डिटेल uh, एनालिसिस में स्टडी करेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस तरह से अर्ली सोसाइटी की नींव जो थी वो पड़ चुकी थी सोशल सेटअप्स कहीं ना कहीं पर डिवेल्प हो चुके थे नॉट फुल फ्लैज जैसे आज है आज हम मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं या uh, हमारे एक बहुत एक स्टैंडराइज सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं हम उसको आज से कंपेयर नहीं कर सकते लेकिन हमने अपने आप को आप इमेजिन कीजिए मैं हज़ारों लाखों करोड़ों साल की बात कर रही हूँ तब जब अर्ली मैन पहली बार देखा गया तो किस तरह पहली बार उसके एविडेंस मिले तो वो किस तरह की लाइफ जो है जीते होंगे और साथ ही साथ हमें एक जैसे मैंने सेकंड थीम में बात की हमें सिटीज़ के एविडेंस मिलते हैं एक सेटल्ड लाइफ के एविडेंस मिलते हैं अब अर्ली मैन जो है धीरे धीरे एक सेट जो है एग्रीकल्चर की तरफ जो है डाइवर्ट होने लगे फिर हमें डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिलते हैं मींस हमें हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि किस तरह से एक ग्रेजुअल ओके नाउ कमिंग टू योर थीम नंबर वन एक्चुअली दिस चैप्टर ट्रेस इज द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड इट वॉज 5.6 मिलियन इयर्स एगो दैट द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर अपेयर्ड ऑन अर्थ सर्फेस ह्यूमन बींग की एग्जिस्टेंस कितनी पुरानी मानी जाती है 5.6 मिलियन इयर्स हो गए इसको अर्थ पर मिले हुए इसकी इसकी एग्जिस्टेंस को और ह्यूमन बीइंग रिजाम्बलिंग अस दैट इज मॉडर्न मैन की तरह जो फीचर्स थे जिस ह्यूमन बीइंग के उनकी उनकी उसकी ओरिजिनेशन कब मानी जाती है वन लैख सिक्सटी थाउजेंड ईयर्स पहले एंड ड्यूरिंग दैट वेरी पर्टिकुलर पीरियड ह्यूमन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री दे ऑप्टेन फूड आइदर बाय गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस और बाय हंटिंग एनिमल्स ये हमने पहले भी बात की वो किस पर अपना uh, उनका रहना सहना किस पर था वो प्लांट्स uh, प्रोड्यूस को गैदर करते थे और एनिमल को हंट करते थे और फॉर दैट वेरी पर्पज दे ऑल्सो मेक स्टोन टूल्स ओके एंड ये सब बातें जो हम कर रहे हैं इसके लिए भी हमारे पास आ, आ, इसके लिए भी हिस्टोरियंस के पास एविडेंसेस थे जिनको मैंने पहले कहा था द मेन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज सो देर आर इम्पॉर्टेंट मेन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज परटेनिंग टू अवर स्टडी एंड दे आर ह्यूमन फॉसिल्स टूल्स केव पेंटिंग्स and all the uh, all of these help us to understand the evolution of human history in a historical or in a historical way so uh, hum in sources ko one by one uh, study karne ki koshish karenge jaise hum agar fossils ki hi baat kare fossils hain kya basically fossils are the remains or impression of a very old plant animal or human which has turned into stone they are often embedded in rock and thus preserved for million of years जब भी ये याद रखें जब भी कोई प्लांट जो है वो डिके हो जाता है या कोई एनिमल जो है वो मर जाते थे बहुत मिलियन ईयर्स बैक की बात करें जब वो 
दब जाते थे उनके बाद जब आर्कियोलॉजी जब उनको आर्कियोलॉजिस्ट ने खोद कर निकाला फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री तो उनको हम क्या कहते हैं फॉसिल्स कहते हैं एंड द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन में हमें फॉसिल्स ने बहुत हेल्प किया स्टडी करने के लिए स्पेशली स्कर्ल्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इवन आपकी बुक में भी फोर डिफरेंट तरह के स्कर्ल्स को शो किया गया है जैसे उसमें जो फर्स्ट स्कल है इट बिलोंग्स टू एन एप एंड द सेकेंड वन बिलोंग्स टू एन ए स्पीशीज नाउन एज ऑस्ट्रेलोपेथिकस एंड द थर्ड वन बिलोंग्स टू होमो इरेक्टस एंड द फोर्थ वन बिलोंग्स टू होमो सेपियंस ओके अब इसमें हम देखेंगे कि जो और साथ में हमें ये भी एविडेंसेस मिलते हैं कि होमो इरेक्टिस जो है वो अफ्रीका और एशिया में पाए जाते थे एंड द होमो सेपियंस थे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में पाए जाते थे लेकिन आप इसमें देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्कर्ल्स फाउंड डिफरेंट टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स अपेयर हुए फ्रॉम टाइम टू टाइम जिनके फीचर्स जिनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो थे वो वेरी करते थे ठीक है एंड द डिफरेंस इन दीज स्कर्ल्स आर सम ऑफ द चेंजेस दैट केम अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन तो हम इस इसको थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से डिफरेंट uh, uh, जो है ह्यूमन जो है टाइम टू टाइम एग्जिस्ट हुए uh, 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 हमें मिलते हैं और किस तरह से उनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स आपस में वेरी करते हैं ठीक है आप इसमें uh, थोड़ा सा नोट भी कर सकते हैं दो लाइफ बिगेन ऑन अर्थ अपेयर्ड लाइफ बिगेन ऑन अर्थ अराउंड 3500 मिलियन इयर्स एगो इट वाज कन्फाइंड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर मैनी मिलेनिया ठीक है द बर्थ ऑफ द क्रिएचर कॉल्ड ओस्टेलोपैथिकस वाज द मोस्ट मोमेंटम मोमेंटस स्टेप इन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइन ऑस्ट्रेलोपैथिकस इज ए टर्म दैट ओरिजिनेटेड इन लैटिन एंड मीन्स साउथन एप जो फर्स्ट एविडेंस हमें मिलता है ह्यूमन बींग की एग्जिस्टेंस का ह्यूमन क्रिएचर ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर की एग्जिस्टेंस का उसको हमने नाम दिया उस, उसको हिस्टोरियंस uh, uh, ने और कैलोजिस्ट ने नाम दिया ऑस्ट्रेलोपैथिकस का और इसका लिटरल मीनिंग था साउथन एप इसके जो फीचर्स थे वो जो मॉडर्न हम एप देखने को मिलता है उसकी तरह इसके फीचर्स थे दिस स्पीशीज और फैमिली पोजेस्ड बोथ एप लाइक एंड ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स एंड ओरिजिनेटेड रफली बिटवीन 5.5 मिलियन एंड 1.5 मिलियन इयर्स एगो ओके दैट इज वाई दिस स्पीशीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटो ह्यूमन जो हमें फर्स्ट स्पीशीज मिला उसको उसकी नेमिंग किस तरह की गई उसको कहा गया ऑस्ट्रेलोपैथिकस इसके जो फीचर्स थे इसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स थे इसकी बॉडी थी इसका शेप था इसका स्ट्रक्चर था वो मिलता जुलता था एप की तरह और कुछ फीचर्स इसमें ह्यूमन की तरह थे इसलिए इसको नाम दे दिया गया प्रोटो ह्यूमन का नेक्स्ट द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट होमो और ह्यूमन वॉज होमो हैबिलस फाउंड इन ईस्टर्न एंड साउथर्न अफ्रीका अबाउट टू टू वन पॉइंट फाइव मिलियन ईयर्स एगो जो नेक्स्ट कैटेगरी हमें मिलती है ह्यूमन क्रिएचर लाइक स्ट्रक्चर की होमो हैबिलस मीन्स ए हैंडी और स्किलफुल मैन द फर्स्ट रियल ह्यूमन ब्रोक स्टोन इन टू पीसेज एंड शार्पन द लेटर टू यूज एट्स टूल्स ये वो होमो हैबिलस वो कैटेगरी थी जिसने सबसे पहले स्टोन को तोड़कर उस उसके टूल्स बनाना शुरू किए फ्रैक्चर्ड पीसीज ऑफ स्टोन हैव बिन फाउंड इन द सेम प्लेसेस एज द बोन्स ऑफ होमो हैबिलस दिस क्रिएचर हैड ए लाइटली बिल्ट ब्रेन केस विच मेजर्ड 
500 to 700 cubic meters. अब इसमें आपको skull difference भी बताया गया है कि किस तरह से जो homo habilis मिला जो human being मिला homo habilis जिसका नाम रखा गया उसकी skull उसका जो brain case था वो किस तरह से different था. The second important step saw the appearance of homo erectus. The next हमें कौन सी प्रजाति देखने को मिलती है? Homo erectus की जिसकी dating थी 1.8 to 1.6 million million years ago. Homo erectus means an erect or upright man. देखिए पहले हमने देखा कि हमें जो human human being मिलते मिलता है उस वो बिल्कुल ape की तरह है उसके बाद थोड़ी सी उसमें हमें changes देखने को मिली जो ये वाली category हम study कर रहे हैं इसमें हमने देखा कि वो upright man था अब वो झुक के नहीं चलता था अब वो सीधा खड़ा हो सकता था and its skull was strongly built its brain case measuring 800 to 1200 cubic centimeters. Okay, new types of stone tools have been found with Homo erectus. Obviously, जब brain development में फरक पड़ा, तो जो tools बनाने की technique थी, वो भी change होने लगी. ठीक है, it is believed that the hand X is considered to be the most distinguished that the Homo erectus people discovered how to make and use of fire. अब जो Homo erectus था, उसने सबसे पहले जो बनाया, tool बनाया, उसका नाम hand X रखा गया, जिसको cutting purpose के लिए use किया जाता था. And ये भी discover हुआ है, it was also discovered कि सबसे पहले फायर का यूज जो था वो होमो इरेक्टस ने ही किया था एंड दिस केप्ट देम वार्म इन क्लोड क्लाइम कोल्ड क्लाइमेट्स एंड प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स किस किस के लिए आग का यूज करते थे ये अपने आप को सर्दियों में वार्म रखने के लिए और वाइल्ड एनिमल्स से अपनी प्रोटेक्शन के लिए इन शॉप कंट्रास्ट टू होमो हैबिलस द होमो इरेक्टस ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस और इनमें ज्यादा कैपेसिटी थी होमो हैबिलस से ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते थे देयर रिमेंस हैव बीन फाउंड नॉट ओनली इन अफ्रीका बट आल्सो इन चाइना साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया द थर्ड स्टेप मार्क द एमर्जेंस ऑफ होमो सेपियंस which means wise man अब देखिए जो next category हमें मिलती है उसका नाम रखा गया homo sapiens का जिसका literal meaning था wise man obviously आप खुद changes को note कर रहे हैं from australopithecus to homo habilis to homo erectus then then came came homo sapiens our own species evolved from homo sapiens ये कहा जाता है कि आज की जो प्रजाति है मानव की it is very much similar to that of the homo sapiens it resembles moreover it also resembles the neanderthal man found in western germany okay the full fledged modern man called homo sapiens sapiens is traceable to about 1,15,000 years ago in southern Africa in the late stone age called the upper paleolithic. Compared to other hominid species, it had a large forehead and thinner bones. Modern man originally made diverse stone tools for dif uh, dif uh, different functions, but it is not clear whether he was automatically equipped to speak. Till recent times, it was thought that language originated around 3500 BC. Uh, 35,000 BC but now this date has been pushed back to 50,000 BC. However, the Homo sapiens sapiens had a large rounded brain case of about 1200 to 2000 cubic uh, centimeters in volume. This enabled the modern human to function much more effectively and enabled him to modify the environment. अब हमने जितना भी इसको broadly study करने की कोशिश की from very from the emergence of Australopithecus to Homo habilis to Homo erectus to Homo sapiens to Homo sapiens sapiens हमने 
हमने एक यहाँ पर एक ह्यूमन एवोल्यूशन को ही स्टडी किया है इन इन ए डीपर कॉन्टेक्स्ट क्यों हमने इसमें यहाँ देखा जितना भी यह भी हमने डिस्कस किया हमने यहाँ देखा कि किस तरह से डिफरेंट फीचर्स जो थे फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज होते गए जब फीचर्स चेंज होते गए तो टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी भी चेंज होती गई जैसे सबसे पहला टूल जो बना ये ये माना जाता है सबसे पहला टूल बनाया हैम होमो इरेक्टस ने विच इज़ अभी हमने देखा हैंड एक्स जिसको हमने जो है जिसको अर्ली मैन यूज़ करते थे फॉर कटिंग ऑफ ट्रीज ब्रांचेस देन उसके बाद बहुत सारे टूल्स टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी चेंज होती गई हैंड एक्सेस के बाद हमें चॉपिंग टूल्स मिलते हैं चॉपिंग स्टोन टूल्स मिलते हैं जिससे कि वो जो मीट वगैरह होता था उसको चॉप कर सकते थे देन उसके बाद हमें फ्लेक टूल्स मिले जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग की जो है सोचने समझने की शक्ति में सोचने समझने की शक्ति में चेंज आती गई वैसे वैसे नए टूल्स बनाने की क्षमता बढ़ती गई और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे उनकी नीड बढ़ती गई उन्होंने वैसे वैसे नए नए टूल्स बनाने शुरू किए जैसे हम मिजियोलिथिक में देखेंगे हमें ब्यूरियंस मिले फ्लेक टूल्स मिले उसके बाद जब हम न्योलिथिक एज में जाते हैं हम देखते हैं हमें वहाँ पे आ, 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 हमें म्यूलर्स मिलते हैं ग्राइंडिंग स्टोन्स मिलते हैं मींस जब जब आ, जो मैन है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग स्टेट से एक सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ता है तो डिफरेंट तरह के टूल्स हमें टूल्स एंड टाइपोलॉजी देखने को मिलती है उनका सब्सिस्टेंस पैटर्न चेंज होता है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होता है सो so, स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एक एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग को स्टडी करने की कोशिश की फ्रॉम टाइम टू टाइम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह जो है uh, uh, जो पूरी तरह से ये डोमेस्टिकेशन uh, की तरफ बढ़ गए ये एग्रीकल्चर करने लगे ट्रेड करने लगे एक सेटल्ड लाइफ जो है वो बिताने लगे थैंक यू फॉर ऑल थैंक यू वेरी मच